வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு ஒரு வாரம் நம்ம யார் கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தா சத்ய நாராயணன் அண்ணனோட டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தா தோட்டம் வச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படிலாம் நம்ம பராமரிக்கணும் விதைகளை நம்ம எப்படிலாம் வாங்கணும் ஹைப்ரிட் விதை வாங்கணுமா நாட்டு விதை வாங்கணுமா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா தோட்டம் வச்சதுக்கு அப்புறமாவே எப்படி பராமரிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தோட்டம் நான் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பராமரிக்கணும் இல்லை ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன டிப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம கேட்டு அறியலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம்ண்ணா வணக்கம் ஒரு வாரமாக எங்களோட டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்க இதோட அனுபவம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அந்த அனுபவங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மற்றவங்களுக்கு புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து ஏன்னா நம்ம நான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு நிறைய செடிகளை இழந்து கற்றுக்கிட்டது பாடம் அதனால் பகுத்தறிவு இல்லை பட்டறிவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்மளாம் பட்டு அறிஞ்சிக்கிறது அதனால் இப்போ நிறைய பேர் புதுசாக அவங்களுக்கு நிறைய லாஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து இதை நான் ஷேர் பண்ணேன் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் செஷனோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வந்து நிறைய இப்போ இப்போ நான் சமூக வலைத்தளங்கள்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்க நிறைய பேர் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க வெளிச்சம் டிவி நிகழ்ச்சி எல்லாருமே பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க வெளியில் இருக்க வெளியூர்களில் இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க சென்னை விட ஜாஸ்தியாக அதனால் அதுலேருந்து எனக்கு நிறைய கால்ஸ் வரும் அப்போ கால்ஸ் வரும்போது எல்லாமே தோட்டம் வச்சுருக்கோம் அதை எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒவ்வொரு தடவை கேள்வி கேட்பாங்க நிறைய இப்போ இந்த நிறைய இது இது நான் வெளிச்சம் டிக்கு நாலாவது தடவை நான் இன்டர்வியூ வரேன் அது முன்னே இது பண்ணதுலேருந்து எல்லாம் நிறைய கால்ஸ் வரும் கால்ஸ் கேட்டு நிறைய பேர் கிளாஸஸ் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வெளிச்சம் டிவி மூலியமாகவே என்னோட குரூப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது பேர்கிட்ட எழுபத்தஞ்சு பேர்கிட்ட தோட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த பார்த்து கட்டுறதுக்கு இல்லை என் வீட்டு தோட்டம் நிகழ்ச்சி வெளிச்சம் டிவி நிகழ்ச்சி பார்த்தே போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம நிஜமாகவே இப்போ கண்டிப்பாக வெளிச்சம் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி அதில் இருக்க டைரக்டர்ஸும் சரி நம்ம இப்போ சந்தோஷம் எல்லாருமே நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஜெகதீஷ்லேருந்து இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஆங்கர் பண்ணுறீங்களா எல்லோரும் எல்லாம் நீங்கள் பிக் இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பார்க்குற வெகுஜன மக்களுக்கு ஈஸியாக கொண்டு சேருது அதனால வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் புதுசா தோட்டம் போடுறாங்க இல்லையா புதுசா தோட்டம் போடுறாங்க நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்து நிறைய பேர் போட்டுக்கிட்டு போட்டு இருக்காங்க அது நான் கவுண்டிங் கூட சொல்ல முடியும் மினிமம் செவன்டி என் கிட்ட இருக்க எழுபது பேர் எழுபது பேர் அந்த கார்டனஸ் குரூப் வச்சிருக்கேன் ஆர்கானிக் டெரஸ் கார்டன் ஃபேமிலினு ஓடிஜிஎஃப்ன்ட்டு அது ஒரு மினிமம் செவன்டி வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம வெளிச்சம் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்து தோட்டம் போட்டவங்க இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது மாதிரி புது புதுசாக நிறைய பேர் தோட்டம் போடணும் இயற்கையோடு நம்ம ஒன்றி வாழணும் இயற்கை கூட நம்ம நெருக்கமாக போயிட்டு இருக்கணும்ன்றதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப இப்போ ஆர்வம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கண்டிப்பாக யாராச்சும் ஒருத்தருக்குனா வரும் அவங்களுக்கு ஒரு என்ன இருக்கும்ல நம்ம தோட்டம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதான் தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சென்னையில் இருக்கவங்களுக்குனா உங்களுக்கு இங்கே டிஎன்ஏயுன்னு இருக்குது ஆர்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டின் அண்ணா நகரில் இருக்குது அங்கே வந்து டூ மந்த்ஸ் குரலோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் குரலோ வந்து கிளாஸஸ் போடுறாங்க டெரஸ் கார்டன் கோர்ஸ் இது பண்ணுறது மாடி தோட்டம் வைப்பது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வந்து எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியல சந்திரோ அதை வந்து நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க சார் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த கோயம்புத்தூரில் ஈரோட்டில் அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் மாவட்டம் அந்த அந்த மாவட்டத்துலேயும் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயும் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த மாவட்ட மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போடுறது கிடையாது நான் இது மாதிரி பார்த்து பார்த்து நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் இருக்கவங்களும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் வந்து ஆசிரியர் இருக்கேன் டீச்சராக இருக்கிறதுனால டீச்சிங் ரொம்ப நல்லா வரும் அதனால் இப்போ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அதெல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்தால் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ கிளாஸஸ் நான் இப்போ வீக் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் நானும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அது இல்லாமல் நீங்கள் டிஎன்ஏவில் இது பண்ண ஃபுல் டே ஒரு ஃபுல் டே ஒர்க் ஷாப் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் டே இருக்க மாதிரி நான் வச்சுருக்கோம் வச்சு
நம்ம கார்டனாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது கிடையாது நம்ம இது கட்டுறது கைமன் அளவு கல்லாதது உலக அளவு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கார்டனிங்கில் கூட நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு ப்ராசஸ் இப்போ கூட ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் கற்றுக்க ஒரு டே பை டே வி ஆர் க்ரோயிங் இல்லையா அதே மாதிரி டே பை டே நம்ம வந்து இதில் இந்த கார்டனிங் பொறுத்த நாலேஜ் வந்து நம்ம நிறையவே கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் நான் இப்போ இப்போ இந்த கிளாஸ் அதாவது பெரிய பெரிய ஆளுங்க வந்து கிளாஸஸ் போடுவாங்க அது மாதிரி போட்டால் கூட நான் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் நாங்களும் போய் நானும் அட்டன் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரியாத சில நமக்கு தெரியாத சில வியூவில் சில பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக அதனால் டெரஸ் கார்டர் போட நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் போய் அட்டன் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டடாக இருக்கும் சென்னையில் நீங்கள் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம வெளிச்சம் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்து கடலூரில் இருந்தாலும் எனக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க வந்து நான் சார் கடலூர்லேருந்து வரீங்களா பரவாயில்ல ஒரு மூணு நாலு பேர் சேர்ந்து வந்திருந்தாங்க கடலூர்லேருந்து வந்து நம்ம எங்கள் வீட்டில் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்க நல்ல ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க சொன்ன இல்லையா என் வீட்டு தோட்டம் நிகழ்ச்சி பார்த்தே நிறைய பேர் தோட்டம் போட்டிருக்காங்க அது பெரிய ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆனது கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ வந்து தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா கிளாஸ் போங்க கிளாஸ் போனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க தோட்டம் வைங்க எதுவுமே தெரியாம ஆரம்பிக்காதீங்க தெரியாம ஆரம்பிச்சா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இப்ப தோட்டம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல்ல பாதி கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் நம்ம குரூப்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அடிக்கடி வந்து கண்டிப்பாக வந்து சமூக வலைத்தளங்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஃபேஸ்புக் முகநூல் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஃபேஸ்புக்கும் சரி வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் வந்து அது ஒரு சேட் மாதிரி சேட்டிங் வந்து டக் டக்குன்னு விட இமீடியட்டாக நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து எனக்கு குரூப் வச்சுருக்கேன் அந்த ஆனால் இப்போ குரூப் ரொம்ப ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதனால் வேறு ஒரு புதுசாக என்ன குரூப் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதில் இருக்க இப்போ திடீர்னு ஒரு செடி வரும் அந்த செடியில் வந்து அந்த செடி என்னென்ன தெரியாது நம்ம விதை போட்டோன்னு அவங்களுக்கு உடனே இது வந்து ஐடி ப்ளீஸ்ன்னு போடுவாங்க போட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீனியர் சோழ நான் பார்க்கணும் யாராவது அந்த பதில் சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு உண்டான பதில் கிடைச்சிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ திடீர்னு அந்த ஏதாவது பூச்சி அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போடும் பூச்சிங்களை போய் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவாங்க அந்த மாதிரி செடிங்களுக்கு பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி அது பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவாங்க உடனே அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து அது குரூப் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய கார்டனிங் குரூப்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஆனால் இப்போ நிறைய ஊர் சைட்லேருந்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்தளவுக்கு அதை உபயோகப்படுத்த முடியாதவங்களாக இருக்காங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் உபயோகப்படுத்த முடியாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக படிப்பு அறிவு இருக்குது அவங்களுக்கு படித்து பார்க்கலாம் இல்லையா அதனால் மண்வாசனை புக் இருக்குது மண்வாசனை கும் குமுதம் இது போடுறாங்க அப்போ ஆனந்த விகடன் பிரசனம் போட்டு பசுமை விகடன் அந்த பசுமை விகடன் மண்வாசனை வந்து எப்படியும் ரெண்டு வாரத்துக்கு கூட வந்துட்டே இருக்கு அதை வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்டு பதினஞ்சு நாளைக்கு வரல ரெண்டு பதிவு வரும் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பதிவுகளை வாங்கி படிக்கலாம் சரிங்களா படிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து யாருக்கும் யூஸ் பண்ண தெரியல ஃபேஸ்புக் எதுனா கூட ஆனால் யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்க்க தெரியும் அந்த யூடியூப் சேனல்ஸில் போட்டு இது பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் கார்டனிங் ஆப்ஸ்னு இருக்குது கார்டனிங் ஆப்ஸில் கார்டனிங் டிப்ஸ் அப்புறம் டெரஸ் கார்டன் டிப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது ப்ளே ஸ்டோரில் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அது பண்ணலாம் இப்போ ஒரு அட்வான்ஸ் ஆப் கூட வந்துருக்கு அந்த பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த ஆப்பில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபோட்டோ அது கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணும் என்ன <laughs> 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 அது நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க அது மாதிரி இருக்கவங்களும் வந்து மாடி தோட்டத்தை வந்து நம்ம போட்டு அவங்க கற்றுக்கிறாங்க அது கற்றுட்டு நம்ம அந்த ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் ரொம்ப அப்படியே சிங்க்ரைஸ் ஆகிட்ருப்பாங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்ருக்கும் அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வீக்லி மண்டே டு அவர் டார்கெட் எல்லாருமே டார்கெட் பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா சென்னையில் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் ஆனால் எங்களுக்கும் டார்கெட் இருக்குது அந்த எவ்வளோ சென்ட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் காமிக்கணும் இத்தனை ஸ்ட்ரேட் ரேங்க்ஸ் காமிக்கணும் அது மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாடி தோட்டம் போட்டவொன்னே வந்து அவனை பயங்கரமாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் ந
அது சந்தோஷமும் கிடைக்கும் அது பார்த்த உடனே தான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் நேரில் பார்க்குற மாதிரி இப்போ வீடியோஸ் கூட எடுத்து போடலாம் நேரில் பார்க்கும்போது அது வந்து அது டெரஸ் கார்டன் விசிட் நாங்கள் ஒவ்வொரு குரூப்பில் இருக்கவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அது அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க அலோவ் பண்ணி பர்மிஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஓகேனா ஒரு குரூப்பாக போய் விசிட் பண்ணுவாங்க அந்த அது டெரஸ் கார்டன் விசிட் பண்ணுவாங்க அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் அவங்க அந்தந்த ஏரியாவில் அந்தந்த மாவட்டத்தில் வந்து யார் யார் டெரஸ் கார்டன் இருக்கானோ அவ வச்சிருக்காங்க அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஐயா நாங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து பார்க்கலாமா பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் யார் டெரஸ் கார்டன் விசிட் வச்சு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பர்மிஷன் வாங்கிக்கணும் அவங்க வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்க மூலியமாக நிறைய கேள்வி கேள்வி ஞானம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் பார்த்துக்கலாம் அங்கே போய் கேட்டு கற்றுக்கலாம் அப்போ நிறைய டவுட்ஸ் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகும் அது மூலியமாக உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு இது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை ஆகும் அது உங்களுக்கு போ அதான் அது வந்து டே பை டே உங்களுக்கு ஷேரிங்ல தான் ரொம்ப இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ரொம்ப நமக்கு இருக்க கொஞ்சம் அறிவு வச்சு நம்ம பகிர்ந்துகிட்டே இருக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமா எல்லாருக்குமே எல்லாமே இப்ப எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சு எனக்கு ஒரு எல்லா செடியும் தெரியும் சில திடீர்னு எனக்கு என்ன எனக்கிட்டே வராத செடிங்க சில திடீர்னு ஒரு செடிங்க அந்த கிரீப்பர் மாதிரி வரும் சில நாங்களும் அந்த குரூப்ல போடுவோம் ஐடி பிளேஸ் சிலது வந்து அந்த ஆப் கூட அசஸ் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கவங்க விவசாய குடும்பத்தில் வரவங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க அந்த குரூப்ல இருந்தா கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க இது இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த செடி இது வந்து அவரை விதை இல்லை தம்பட்டை அவரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய ஜனங்க இருக்க தான் நமக்கு உபயோகமா இருக்கும் இப்ப செடி போட்டு அது ஒரு காய் வந்திருக்கும்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பழம் எல்லாம் காய் எதனா வந்திருக்கலாம் அதை பார்த்தும் போது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு உணர்வு எப்படி வந்திருக்கும் பயங்கர சந்தோஷம் காயில ஒரு விதை போட்டு அந்த வர ஸ்ப்ரவுட் அந்த டூ லீவ்ஸ் ஃபோர் லீவ்ஸ் அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் துளிர் இல்லை அதை பார்த்தாலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம போட்டு செடி வருதுன்னா அது எவ்வளோ பேசு அது ஒரு பெரிய ஒரு இன்னொரு ஜெனரேஷன் வரல கண்டிப்பா கண்டிப்பா பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் தழைச்சி வரும்போது அப்புறம் நம்ம செடியில பாருங்க இத்தனை மொக் இருக்கும் மொக் இருந்தா அந்த மொக் எல்லாம் பூவா மாதிரி பக்கத்துல பாருங்க எவ்வளவு பூ அந்த பூ பூக்கும் சில பூ பூத்து சில காய் எடுக்கும் பாருங்க திடீர்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வாட்டர் மெலன் பார்த்து தர்பூசணி அந்த காய் எடுத்துருக்கேன் கொடிங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இலைக்கையும் கோவக்கா இருக்கும் கோவக்கா இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் அது பெருக்கிறோம் பாருங்களேன் அந்த பூ பறிக்கும் போதும் சரி காய் பறிக்கும் போதும் அது பயங்கர ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம டீச்சர்ஸா இருந்தா கூட நாங்களாம் வந்து ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ் இந்த பப்ளிக் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்குது ஒரு ஒரு வருஷம் காத்துருக்கணும் ஆனா இது அப்படி கிடையாது செடியில இருந்து பார்த்தா மேக்ஸிமம் வந்து பெரனியல்ஸ் சொல்லுவாங்க டெம்பரரியா சொல்றது சில ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் பிளான்ட் எல்லாம் இருக்கு மரங்க அது லேட் ஆகும் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல ரிசல்ட் பாத்துடலாம் கீரையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வித்தின் ஒன் மந்த் இல்ல டூ த்ரீ டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்ல கீரை எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் அந்த மாதிரி அந்த வெந்தய கீரை எல்லாம் சீக்கிரம் ஒரு ரெண்டு வாரத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்துடும் ரிசல்ட் பாக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொருத்தையும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒரு வாரம் எங்களோட டிராவல் பண்ணிருக்கீங்களா அதோட அனுபவத்தை சொல்லுங்க அதான் சொன்னேன் வெளிச்சம் டிவி அது அப்படின்னா வெளிச்சம் டிவியோட இது நான் என் வீட்டு தோட்டத்தில் இந்த கார்டனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இதில் ப்ராக்டிக்கல் செக்ஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் காலையிலேருந்து டைரக்ட் டெஸ்ட் வந்தீங்களோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் செஷன் எடுக்கிறதுல அதை எடுத்து அது அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்க்கே நம்ம வந்து இதை வந்து மக்கள் அவங்க வீட்டுக்கே நம்ம எடுத்து இந்த ப்ரோக்ராமை சேர்க்குறோம் இல்லையா அதனால் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த வெளிச்சம் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி இது பார்க்கறதுனால இந்த செஷன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செஷனாக இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு வெளிகாஸ் பண்ணவும் உங்களுக்கு நிறைய புதுசா இருக்கவங்களுக்கு ஏற்கனவே கார்டன் வச்சிருக்கவங்களுக்கு அது மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏற்கனவே வச்சிருக்கவங்களுக்கு இத பாத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் மெருகு ஏத்திக்கலாம் மெருகு ஏத்திக்கலாம் அதனால அதுல அது ஈல்ட்னு சொல்வாங்கல ஹார்வெஸ்ட் பலன் வந்து இன்னும் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு வாரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பொறுமையா நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப நன்றி சந்துரு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சந்துரு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க